தமிழகத்தில் ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரத்திற்கு நீட்டிப்பு அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஒரே வகையான தளர்வுகள் அறிவிப்பு அனைத்து கடைகளும் எட்டு மணி வரை செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி உணவகங்களில் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்கள் அமர்ந்து சாப்பிடலாம் மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணிப்பதற்கான இ பாஸ் நடைமுறை ரத்து மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு தடை தொடர்கிறது பாலாற்றில் கட்டப்பட்ட தடுப்பணையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வு தடுப்பணையை மேலும் ஒரு மீட்டர் உயர்த்தி கொடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை பயோடீசலாக மாற்றும் திட்டம் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தொடக்கம் கொரோனா பரவல் காரணமாக சென்னை ரயில்வேக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு பயணிகளுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு யூரோ கால்பந்து தொடரில் ஸ்பெயின் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தியது காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகளுடன் நடைபெற்ற மோதலில் இந்திய வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்தார் ஐந்து பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்தியாவில் கோவிட் இரண்டாவது அலை குறைந்து வரும் நிலையில் கேரளா அருணாச்சல பிரதேசம் திரிபுரா ஒடிசா சத்தீஸ்கர் மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் தொற்று மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் எழுபத்தி ஒரு மாவட்டங்களில் மட்டுமே பத்து சதவீதத்துக்கு மேல் கோவிட் தொற்று பதிவாகி வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் கலந்து கொள்ள தகுதி பெற்றுள்ள நூற்று பதினேழு இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் எட்டு பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டெல்லியில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக நடப்பு ஆண்டில் இந்த ஜூலை மாதத்தில் வெயில் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மேற்கு வங்க சட்டசபையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏக்களின் அமளியால் ஆளுநர் ஜெகதீப் தங்கர் தன்னுடைய உரையை பாதையிலேயே நிறுத்திவிட்டு வெளியேறினார் போலந்து நாட்டிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்துக்கு கடத்தி வரப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட பட்டியலைச் சேர்ந்த நூற்றி ஏழு அரிய வகை சிலந்திகளை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு தனது குடிமக்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் நேபாளம் இலங்கை உள்ளிட்ட பதினான்கு நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு ஜூலை இருபத்தி ஒன்று வரை தடை விதித்துள்ளது கனடாவின் தேசிய தினத்தையொட்டி உண்டு உறைவிட பள்ளிகளில் கொன்று புதைக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் விக்டோரியா மகாராணியின் சிலை தகர்க்கப்பட்டது மறைந்த பிரிட்டிஷ் இளவரசி டயானாவின் அறுபதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக லண்டன் அரண்மனை தோட்டத்தில் அவருக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த முறைகளில் ஊரடங்கில் மாவட்டங்களை மூன்று வகையாக பிரித்து தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஒரே வகையான தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இயங்கவும் ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்கள் அமர்ந்து உணவு அருந்தவும் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது தமிழக அரசு அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் சார்ந்த பொருட்காட்சி நிகழ்வுகளை நடத்தலாம் அருங்காட்சியகங்கள் தொல்லியல் துறையின் பாதுகாக்கப்பட்ட சின்னங்கள் அகல் வைப்பகங்கள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படலாம் ஏற்கனவே இரவு ஏழு மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் வரும் ஐந்தாம் தேதி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை செயல்படலாம் மாவட்டங்களுக்கு இடையே பயணிக்க அமலில் உள்ள இ பாஸ் நடைமுறையை தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே ஈஸ்வர் வல்லிபுரம் இடையே பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்டியதால் கடலில் தண்ணீர் வீணாக கலக்காமல் தடுப்பணை நிறைந்து நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்ந்துள்ளது இதனால் பாலாற்றங்கரையில் உள்ள சுமார் ஈஸ்வர் புதூர் பள்ளிப்பேட்டை வள்ளிப்புரம் எலுமிச்சம்பேட்டை ஆனூர் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு போகம் விளையக்கூடிய விளை நிலங்களாக மாற்றியுள்ளனர் மேலும் இந்த தடுப்பணையை ஐந்து அடியிலிருந்து மேலும் கூடுதலாக ஒரு மீட்டர் உயர்த்தி கட்ட வேண்டும் எனவும் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கட்டித்தருவதாக அமைச்சர்கள் ஆய்வு செய்ததாகவும் ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் அந்த பணி கிடப்பில் போடப்பட்டதாகவும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் எனவே விவசாயிகளின் நலன் கருதி உடனடியாக தற்போது உள்ள அரசு இந்த தடுப்பணையை உயர்த்தி தரவும் மேலும் தங்கள் பகுதியில் நிரந்தரமாக ஒரு அரசு நேரடி கொள்முதல் அமைத்து தர வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த தடுப்பணை வந்ததுனால சுத்தமாக அந்த பத்து ஏக்கரம் தண்ணி பாயாக இருந்தது இப்போதைக்கு இந்த தடுப்பணை போட்டதுலேருந்து இந்த ஒரு வருஷமாக நல்லா பயனாக இருக்குது தண்ணி பாயுது இப்போ ஒன்று அதுலேயும் கொஞ்சம் இந்த ஆடி ஆவணி வரப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் முன்னே முன்னிருந்த கலெக்டர் வந்து சொன்னார் இந்த ஒரு அடி உயர்த்தி தரோம் ஒரு மீட்ரு அப்படின்னாரு அந்த ஒரு மீட்ரு உயர்த்தி போட்டால் இன்னும் எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இப்போதைக்கு தண்ணி பஞ்சன்றது இல்லை நாங்கள் நல்ல மாதிரி தான் இருக்கிறோம் உணவக மற்றும் பேக்கரி நிறுவனங்களில் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கும் வகையில் பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெயினை சேகரித்து சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கும் பயோடீசலாக மாற்றுவதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது உணவு பாதுகாப்புத்துறையின் சார்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட எண்ணெயினை சேகரித்து ரூகோ என்ற நிறுவனத்திற்கு அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தின் துவக்க விழா பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியா தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் சேகரிக்கப்படும் பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் பெங்களூருவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு பயோடீசலாக மாற்றி பிற பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நடப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு கணக்கின்படி சென்னை மண்டலத்தில் ரயில்கள் இயக்கம் மூலம் வெறும் ஆயிரத்து நானூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் வருவாய கிடைத்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் கடும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக தென்னக ரயில்வேயின் சென்னை மண்டலத்தில் வருவாய் இழப்பு கணிசமான அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் தென்னக ரயில்வே அனைத்து ரயில்களையும் ரத்து செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் சென்னை மண்டலத்தில் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாயும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு நிதியாண்டில் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று மூன்று கோடி ரூபாயாகவும் வருவாய் இருந்தது நடப்பு இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் கணக்கின்படி சென்னை மண்டலத்தில் ரயில்கள் இயக்கம் மூலம் வெறும் ஆயிரத்து நானூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் வருவாயே கிடைத்துள்ளது இதன் காரணமாக முந்தைய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தென்னக ரயில்வேக்கு கடந்த சில மாதங்களாக வருவாய் இழப்பு அதிகரித்துள்ளதால் பயணிகளுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டிய அடிப்படை வசதிகளில் கடும் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் திடீரென பலத்த காற்று வீசி கனமழை பெய்ய தொடங்கியது மாங்காடு குன்றத்தூர் நசரத்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கொடுத்து ஓடியது அப்பகுதி முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நீர்வழி தடங்களில் உற்பத்தியாகும் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த ராட்சத ட்ரோன் மூலம் சோதனை முறையில் மருந்து தெளிக்கும் பணிகள் சென்னை முழுவதும் பதினைந்து நாட்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து இந்த முயற்சியை மேற்கொள்கிறது இதன்படி அம்பத்தூர் மண்டலத்தில் கொரட்டூர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தை ஒட்டியுள்ள இரண்டு கிலோமீட்டர் கால்வாயில் சோதனை முறையில் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனை அம்பத்தூர் எம்எல்ஏ துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை கொரட்டூர் பாடிக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் அம்பத்தூர் மண்டலம் முழுவதும் உள்ள இருபத்தி கிலோமீட்டர் தொலைவு மழைநீர் வடிகால்வாய்களில் இந்த மருந்து தெளிக்கும் பணியானது நடைபெறும் என அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் சாமுவேல் தெரிவித்துள்ளார்
குமரி மாவட்ட மலையோர பகுதியான கோதையார் குற்றியார் மோதிலமலை மயிலார் பேச்சிப்பாறை உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக பேச்சிப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றார் ஒன்று ஆகிய அணைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது இந்நிலையில் நாற்பத்தி எட்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பேச்சிப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அடியாக உயர்ந்தது அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு அருவியில் பரந்தோடி கொட்டும் தண்ணீரால் மிக அழகாக காட்சியளிக்கிறது ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும் புதுக்கோட்டை காந்தி பூங்கா இதுவரையில் திறக்காமல் பூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்ட அந்த பூங்கா தற்போது முட்புதர்கள் சூழ்ந்து பாம்புகள் நடமாடும் இடமாக மாறியுள்ளது மேலும் நடைபாதைகளிலும் முட்புதர்கள் சூழ்ந்து காணப்படுவதோடு குப்பை கழிவுகளும் கொட்டப்பட்டு கிடைக்கின்றது அது மட்டுமின்றி அந்த பூங்காவில் சிறுவர்கள் விளையாடும் மூஞ்சல்கள் உள்ளிட்ட விளையாட்டுப் பொருட்களும் சிதிலமடைந்து துருப்பிடித்து காணப்படுவதால் இனி பூங்காவை திறந்தாலும் அதில் குழந்தைகள் விளையாடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நகராட்சி நிர்வாகமும் அதிகாரிகளும் நடவடிக்கை எடுத்து புதுக்கோட்டை நகர மக்களின் முக்கிய பொழுதுபோக்கு இடமாக திகழும் காந்தி பூங்காவை சீரமைத்து அதை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான குளத்தூர் மேச்சேரி நங்கவள்ளி ஜலகண்டபுரம் புதுசம்பள்ளி தங்கமாபுரிப்பட்டினம் கருமலை கூடல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு இதமான தட்ப வெப்பநிலை நிலவியது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இந்த ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை துவங்கி நடந்து வருகிறது பதினோராம் வகுப்பில் மொத்தம் நானூறு இடங்கள் உள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை துவங்கிய மூன்று நாட்களில் மாணவர் சேர்க்கை நானூறை கடந்திருக்கிறது தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள் அரசு பள்ளியை நோக்கி வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் தனியார் பள்ளிகளில் வகுப்பு நடத்தாமல் கட்டணம் பெறப்பட்டு வரும் சூழலில் கட்டணம் செலுத்த முடியாத பலரும் அரசு பள்ளியில் சேர தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு கூடலூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை அறுநூறை தாண்டும் என பள்ளி ஆசிரியர்கள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் பண்ருட்டிக்கு அடுத்தபடியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் அதிக அளவில் பலாப்பழ சாகுபடியும் ஏற்றுமதியும் நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு போல் இந்த ஆண்டும் பலாப்பழ சீசன் தற்போது நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தங்களுக்கு உரிய விலை இல்லாததால் கடந்த காலங்களில் முன்னூறு முதல் ஐநூறு ரூபாய் விற்ற பலாப்பழங்கள் தற்போது ஐம்பது ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாய் வரையே விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது இதனால் இந்த ஆண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்ட பலா விவசாயிகள் கடும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் கஜா புயல் ஏற்படுத்திய பாதிப்பையும் கடந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பலாப்பழங்கள் நன்கு விளைந்துள்ள நிலையில் கொரோனா ஏற்படுத்திய பாதிப்பால் அதற்கு உரிய விலை கிடைக்காததால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மை துறையினரும் அரசும் உரிய நிவாரணத் தொகையை வழங்கி ஊக்குவிக்க வேண்டும் என அம்மாவட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காட்டு யானைகளுக்கு உணவு அளித்தால் சட்டத்தின்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலையில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் கிராமத்தில் மரக்கூண்டில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ரிவால்டோ காட்டு யானையை வனப்பகுதிக்குள் விடக்கோரி கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகிறது இந்த நிலையில் ரிவால்டோ யானையை போலவே மேலும் சில யானைகளை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் உணவு கொடுத்து பழக்கப்படுத்துவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது உணவுக்கு பழக்கப்பட்டு சில யானைகள் ஊருக்குள் வருவதாக வனத்துறைக்கு புகார் செஞ்சிருக்கிறது இதனையடுத்து மசனக்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தண்டோரா மூலம் வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் அதில் காட்டு யானை போன்ற வனவிலங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்து ஈர்ப்பது குற்றம் எனவும் காட்டு விலங்குகளை துன்புறுத்துவது குற்றம் எனவும் அவ்வாறு ஈடுபடுபவர்கள் மீது வன உயிரின சட்டத்தின்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரித்து வருகின்றனர் கிராமம் கிராமமாக சென்று எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் ஒட்டும் பணியும் நடந்து வருகிறது
திருச்சியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நுண் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெற்ற சுய உதவிக் குழுக்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் ஊரடங்கு காரணமாக கடன் தவணையை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தற்போது மீண்டும் அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல தொடங்கியதால் கடன் தவணையை திருப்பி செலுத்த முடியும் எனவும் ஆனால் ஊரடங்கு காலத்திற்கான கடன் தவணையை தவணை கால முடிவில் செலுத்த தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் இதனை ஏற்காத நிதி நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை அனுப்பி கடன் தவணையை வட்டியுடன் செலுத்தும்படி இந்த பெண்களை நிர்பந்திப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது ஊரடங்கு கால தவணை நிலுவை தொகையை வசூலிக்க காலை ஆறு மணிக்கு கடன் வாங்கிய பெண்களின் வீட்டு வாசலுக்கு வரும் நிதி நிறுவன ஊழியர்கள் தவணை செலுத்தாதவர்களை தகாத வார்த்தைகளில் பேசுகிறார்கள் என புகார் எழுந்துள்ளது மாலை வரை அந்த வீட்டை விட்டு நகராமல் பெண்களது இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர் எனவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதனால் குடும்பங்களில் பிரச்சினை ஏற்படுவதாகவும் சில பெண்கள் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்வதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றது வாங்கிய கடனை அபராதம் இல்லாமல் திருப்பி செலுத்த மூன்று மாத காலம் அவகாசம் பெற்றுத்தர வேண்டும் அதற்கான உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக தனியார் நிதி நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கோவையில் உக்கடம் புல்லுக்காடு வெள்ளலூர் கீரணத்தம் ஏரிமேடு மலுமிச்சம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் சார்பில் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் புறம்போக்கு நிலங்களில் வசித்து வந்த பொதுமக்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வீடுகளில் பெரும்பாலும் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் வசிக்கிறார்கள் இந்நிலையில் இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் நல்ல தண்ணீருக்கான குடிநீர் இணைப்புகள் கொடுக்கப்படவில்லை இதனால் நான்கு மாடிகளுக்கு தண்ணீர் குடங்களை தூக்கிச் செல்ல வேண்டியிருப்பதாகவும் தூய்மை பணியாளர்கள் வசிக்கும் வீடுகளுக்கு நல்ல தண்ணீர் குடிநீர் இணைப்பு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கேபிள்கள் பழுதடைந்த காரணத்தினால் புற நோயாளிகளின் அனைத்து பிரிவுகளும் மின்சாரம் இல்லாமல் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது மேலும் பிரசவ பகுதிகளிலும் மின்சாரம் இல்லாததால் அங்குள்ள கர்ப்பிணி பெண்கள் அவதி அடைந்தனர் இதையடுத்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் மின்சார ஊழியர்கள் மின்சாரம் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்தனர் இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் அரசு மருத்துவமனையில் மின்சாரம் இல்லாமல் நோயாளிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர் நாகை மாவட்டம் தலைஞாகிரி பேரூராட்சியைச் சேர்ந்த வண்டல் கிராமத்தில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் என்ற மாணவர் வன்னியர் சங்க தலைவர் மறைந்த காடுவிட்டு குருவை குறித்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அவரை பொது இடத்தில் வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகள் எட்டு பேர் மன்னிப்பு கேட்க வைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக இருதரப்பிலும் அளிக்கப்பட்ட புகார்களின் பேரில் வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகள் எட்டு பேரும் வீடியோ பரப்பியதற்காக ரஞ்சித்தும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை திருமலையாம்பாளையம் பஞ்சாயத்தின் குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து வரும் கழிவு நீரை வாய்க்கால் கட்டி ஆற்று நீருடன் இணைக்கும் ஓடைக்குள் விடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது கழிவு நீர் கலந்த ஓடை நீரை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் போது தென்னை போன்ற பயிர்களில் விளைச்சல் இல்லாமல் மரம் பட்டுப்போகும் என்பதால் கழிவு நீரை ஓடைக்குள் விடாமல் மாற்று வழி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் தூத்துக்குடி அந்த பக்கத்தில் இருக்கும் நினைக்கிறேன் தூத்துக்குடி
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் காவல்துறையின் சார்பில் மகளிர் உதவி மையம் எண் நூற்று எண்பத்தி ஒன்றை அவசர உதவிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி பெண்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் அவசர அழைப்பு எண் மூலமாக குழந்தைகள் இளம் பெண்கள் பெண்களுக்கு உடனடி உதவி அவசர உதவி உளவியல் ஆலோசனை மற்றும் உரிமைகள் குறித்த தகவல்களை விளக்கினர் மேட்டுப்பட்டி சவேரியார் பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அரை மணி நேரம் கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மயிலாடுதுறை கூரைநாடு பகுதியில் உள்ள நகராட்சி சார்பில் இருநூறு நபர்களுக்கு மட்டும் தடுப்பூசி போடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்ததால் அதிகாரிகள் குழப்பம் அடைந்தனர் இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஐந்து நபருக்கும் முன்களப் பணியாளர்கள் முப்பத்தி ஒரு நபர்களுக்கும் தடுப்பூசி போடப்பட்டது மீதமுள்ள நபர்களுக்கு டோக்கன்கள் கொடுக்கப்பட்டு அடுத்த முகாமில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது இதனால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இதேபோல் மயிலாடுதுறை அருகே ஆறு பாதி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் நடைபெற்ற முகாமில் அதிக அளவில் பொதுமக்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் அருகே உள்ள ஓம் சக்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காவேரி அம்மாள் அறுபத்தைந்து வயதான அவருக்கு மூன்று மகன்கள் உள்ளனர் கணவரை இழந்துள்ள இவர் பெற்ற பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் உடல்நலம் பாதித்த காவேரி அம்மாள் செங்குன்றம் பகுதியில் உள்ள ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அருகே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டு தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளார் இதனை தடுத்த போலீசார் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவரை சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து அவனியாபுரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சுருக்குமடி வலைக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என ஒரு சில கிராம மீனவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு அனுமதி இல்லை அதனை கொண்டு மீன்பிடிக்க கூடாது என அரசு திட்டவட்டமாக தடை அறிவித்துவிட்டது இந்நிலையில் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தும் மீனவர்கள் இன்று கடலூர் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்து சுருக்குமடி வலையை தடை செய்த அரசு கடல் வளத்தை அளிக்கும் மற்ற வலைகளையும் தடை செய்ய வேண்டும் கரை ஓரத்தில் மீன்பிடிக்க கூடாது என தடை உள்ளது ஐந்து நாட்டில் கல் மைல் தூரம் சென்று மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது அதனை அமல்படுத்த வேண்டும் என இன்று இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலூர் மீன்வளத்துறை அதிகாரியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் சென்னை அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை மண்ணூர்பேட்டை பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் எந்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ரப்பர் பெல்ட் குடோனில் மின் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இது தனியாருக்கு சொந்தமான குடோன் ஆகும் இக்குடோனில் ஏற்பட்ட தீயை பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் மூன்று மணி நேரம் போராடி அணைத்தனர் இதில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமானது இந்த விபத்தினால் வானுயர்ந்த கரும்புகை ஏற்பட்டு அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது பொதுமக்கள் பலர் அச்சமடைந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புல்வம்பாடியிலிருந்து சேர்வாயப்பட்டு செல்லக்கூடிய சாலையானது செங்குத்தான சாலையாக இருப்பதாலும் சாலை கரடு முரடாக இருப்பதாலும் அந்த வழியே விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களை கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் மிகுந்த சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு பொதுமக்கள் பல முறை கோரிக்கை மனுக்கள் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தமிழக அரசு புலவப்பாடி முதல் சேர்வாயப்பட்டு சாலையை சிமெண்ட் சாலையாக அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வேதாரண்யம் தோப்புத்துறை அகஸ்தியம்பள்ளி கோடியக்கரை ஆகிய இடங்களில் சுற்றி திரிந்த மனநலம் பாதித்த பதினைந்து பேரை ஈகா மற்றும் ஸ்னேகா அறக்கட்டளை உதவியுடன் காவல்துறையினர் மீட்டனர் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு நாகை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் சீர்காழியில் உள்ள கார்டன் சைக்காட்டிக் மையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் அங்கு அவர்களுக்கு மனநல மருத்துவர்கள் மூலம் தேவையான சிகிச்சை அளித்த பின் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருடன் சேர்த்து வைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ராஜபாளையம் நகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வார்டுகளிலும் மத்திய அரசின் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதன் மூலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் மூன்று இடங்களில் அமைக்கப்படும் உந்து நிலையத்திலிருந்து நகராட்சி உரக்கிடங்கிற்கு அனுப்பப்பட்டு சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட உள்ளது மதுரை சாலையில் உள்ள அருள்மிகு மயூரநாதர் சுவாமி கோயிலுக்கு பக்கவாட்டு இடத்தில் உந்து நிலையம் அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்து அளவீடு செய்துள்ளனர் இதற்கு பொதுமக்கள் பக்தர்கள் மற்றும் இந்து அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் கோயில் தேரோட்டத்தின் போது சுவாமி மற்றும் அம்மன் தேர் செல்லும் பாதையில் பாதாள சாக்கடை உந்து நிலையம் அமைக்கக்கூடாது என்றும் கூறினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் சிறிது நேர வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு போராட்டம் கைவிடப்பட்டது தமிழக கேரள எல்லை வனப்பகுதியான மச்சக்கல் காப்புக்காடு சுரங்கனார் காப்புக்காடு பகுதியில் வேட்டைக்காரர்களுக்கும் வனக்குழுவினருக்கும் இடையே நடந்த முதலில் ஒருவர் அறிவாளல் வெட்டப்பட்டதாகவும் அப்போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டு வேட்டைக்காரர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது வனக்குழுவினர் அவர்களை சுற்றி வளைத்து பிடிக்க முயன்ற போது வேட்டைக்காரர்களுக்கும் வனக்குழுவினருக்கும் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டு வனக்காவலர் காஜா மைதின் அறிவாளல் வெட்டப்பட்டார் இதையடுத்து வனக்குழுவினர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் வேட்டைக்காரர்களால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதா என்பது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது தகவல் அறிந்த திண்டுக்கல் காவல் சரகம் டிஐஜி விஜயகுமாரி மற்றும் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவீன் உமேஷ் டோங்ரே நிகழ்விடம் சென்று ஆய்வு நடத்தினார் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் காங்கயம் அருகே பல்லக்கவுண்டம்பாளையத்தில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனை மேற்கொண்ட போது தருமபுரியிலிருந்து திருப்பூர் சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு வாகனத்தை சோதனை செய்தனர் அதில் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள இருநூற்றி ஏழு மதுபாட்டில்கள் மாதுளை பழத்திற்குள் மறைத்து வைத்து கடத்தி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சசிகுமார் அருள்ஜோதி வெங்கடேசன் மாரியப்பன் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நீட் தேர்வு நல்லது தான் ஏன்னா திறமைசாலிகளுக்கு அங்கே முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் நீட் தேர்வில் வந்து திறமையாக போகிறவங்களுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு இருக்கும் இடஒதுக்கீடு பிரச்சனைலாம் இருக்காது மித்தபடி டுவெல்த் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து டுவெல்த்து மதிப்பு சில சமயத்தில் எடைப்பட முடியாது திறமைசாலிகளுக்கு மருத்துவங்கிறது வந்து திறமையானவங்களுக்கு உள்ளது அது ஏன்னா நோயாளிகள் போய் நிற்கிறோம் திறமையானவங்க இருந்தால் தான் ஒரு நோயாளியை காப்பாற்ற முடியும் அதனால் நீட் தேர்வுங்கிறது ஒரு வகையில் எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் அது நல்லதாக தெரியுது நீட் தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழக ம தமிழக மக்கள் இடத்துல இப்போ வந்து நம்ம டுவெல்த் வரையும் ஸ்கூல் லைஃப் வந்து படித்து கொண்டு வரோம் இப்போ நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து இதுக்காக நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி இதில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து டென்த்தில் எடுத்த மார்க்கை வச்சு ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த டாக்டருக்கு படிக்கணுங்கிற கனவோடு நம்ம லெவன்த் டுவெல்த் படித்து வர மார்க்கை வந்து இந்த நீட்டுங்கிற ஒரு எக்ஸாம் வச்சு அந்த மார்க்கை வந்து இரட்டிப்பு செஞ்சிடறாங்க அந்த மார்க் இரட்டிப்பு செஞ்சிட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த மக்கள் லெவன்த் இந்த பிள்ளைங்க ஃபுல்லாக லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறது அந்த மார்க் எதுவுமே ப்ரோஜன் இல்லாமல் போய் அப்போ நீட்டுக்காக தனி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது இப்போ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டுவெல்த் மார்க் லெவன்த் மார்க் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் நீட்டுக்காக ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த குழந்தைங்க இந்த ரெண்டு வருஷம் பட்ட பாடு அந்த நீட் எக்ஸாம் வந்ததுனால இந்த ரெண்டு வருஷமும் அந்த லெவன்த் டுவெல்த் மார்க்கே வந்து மக்களுக்கு ப்ரோஜன் இல்லாமல் போயிடுது இதனால் நிறைய குழந்தைங்களோட படிப்பு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுங்கிறதும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது நீட் தேர்வு தமிழகத்துக்கு தேவையில்லாதது இது ஏழை எளிய மக்களுக்கு பயன் இல்லாதது வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டும் உரியது அது ஆனால் நீட் தேர்வு அவங்க கொண்டு வந்தது வந்து இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் தான் கொண்டு வந்தாங்க நம்மளுக்கு இடஒதுக்கீட்டுங்கிறது தேவையில்லாதது தான் ஆனால் சரி நிகராக அனைவருக்குமே இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது மாரி நீட் தேர்வு இல்லாத மாரி இதை அமைக்கணும் இப்போ மாநில அரசு ஒரு இதை பரிந்துரை செஞ்சுருக்காங்க அதை சரிவர செஞ்சாங்கன்னா சந்தோஷமே மக்களுக்கு நீட்டு மற்றும் ஜி நுழைவுத் தேர்வு வந்து தேவையில்லைன்னு தான் பெரும்பான்மையான மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நீட் தேர்வு வந்து இப்போ சமீப காலமாக மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது இந்த நீட் தேர்வுனால ஏழை எளிய மாணவர்கள் நடுத்தர வர்க்க மாணவர்கள் உயர்கல்வி பயில்வதற்கு தடையாக இருக்கிறது இத்தனை ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வு இல்லாமலே ஏழை எளிய நடுத்தர வர்க்க மாணவர்கள் உயர் படிப்பு இன்ஜினியரிங் மருத்துவம் போன்ற உயர் படிப்புக்கு தேர்வு பெற்றார்கள் ஆனால் தற்போது மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த நீட் தேர்வின் மூலம் உயர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களும் வசதி படைத்தவர்களும் தான் அந்த குழந்தைகளை மாணவர்களை படிக்க வைக்க முடிகிறது ஏழை எளிய மாணவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் ஆகையால் இந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் தேவையில்லை 
ஏன்னா ஏற்கனவே பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு டேரெக்டாக எம்பிபி சேர்ந்தாங்க அது நல்லா தான் இருந்துச்சு இப்போ நீட் தேர்வு எழுதும்பொழுது அவங்க ஆடையில் கழட்டி அவங்க மன உளைச்சிக்கு உள்ளாகி போய் எழுத முடியாமல் போகிறாங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனாலும் கூட அவங்களால எழுத முடியல மன மலைச்சு சுமைக்கு ரொம்ப ஆளாகிருக்காங்க அதுதான் தேவையில்லைங்கிறது எங்களை கருத்து திருவள்ளூரில் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் திடீரென இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது திருவள்ளூர் திருப்பாச்சூர் பெரும்பாக்கம் கடம்பத்தூர் சத்தரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது இம்மழையால் திருவள்ளூர் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் திடீரென வானில் சூரியனை சுற்றி கருமை நிறம் சூழ்ந்து வானவில் தோன்றிய நிகழ்வு தாராபுர மக்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது மழை வருவதற்கு அறிகுறியாக வானில் இவ்வாறு தோன்றியுள்ளதாக வயது முதிர்ந்த பெரியவர்கள் தெரிவித்தனர் சூரியனை சுற்றி வட்ட வடிவில் வானவில் தோன்றிய காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர் சென்னை ஆவடி வீராபுரத்தில் மக்கள் காவல்துறை நல்லுறவு வலுப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை மூன்றாம் அணி காவலர் பயிற்சி படை வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது நிறம் மனம் குணம் மாறாத தோட்டம் எனும் தலைப்பில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நூற்று எட்டு எலுமிச்சை மரக்கன்றுகள் பயிற்சி காவலர்களால் நடப்பட்டன கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் சின்னசேலம் மற்றும் கழுவராயன் மலை போன்ற பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்த கனமழையின் காரணமாக நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது பெரியார் அருவியில் ஆறு பருத்து நீர் கொட்டுவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தீயணைப்பு மீட்புப் பணியின் நிலையத்தின் சார்பாக எதிர்வரும் தென்மேற்கு பருவமழையை முன்னிட்டு எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒத்திகை பயிற்சி அவதானப்பட்டி ஏரியில் நடைபெற்றது ஒத்திகையில் கிருஷ்ணகிரி தீயணைப்பு மீட்புப் பணி நிலையத்தினர் ஏரி ஆறு குளம் கிணறு மற்றும் அணைகளில் பருவமழையின் போது நீரில் அடித்துச் செல்பவர்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பது குறித்து பயிற்சி செய்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்று பதினைந்து மையங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படுகிறது பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட ஆறாயிரத்து அறுநூற்று பத்து பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே கண்ணமங்கலம் பகுதியில் உள்ள இருளர் இன சமூகத்தினருக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணத்தால் பெண்களுக்கு பதினெட்டு வயது முடியாமல் திருமணம் நடத்தி வைக்கின்றனர் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் குழந்தை திருமணத்தால் வரும் பின் விளைவுகளை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட வாகை குளத்தைச் சேர்ந்த முத்து மனோ என்பவர் சிறையில் உயிரிழந்ததற்கு காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேவேந்திர குள வேளாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் கவுண்டச்சிப்புதூர் ஊராட்சி பாலசுப்பிரமணி நகரில் புதிய தாரசாலை அமைத்து தர வேண்டியும் கடந்த ஐந்து மாதமாக பழுதான தண்ணீர் போரை சரி செய்ய வலியுறுத்தியும் தமிழ் புலிகள் சார்பாக சார் ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறையில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க மணக்குடி ஊராட்சியில் பதிமூன்று ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது தனியார் பங்களிப்பை கொண்டு பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேண்டி ரூபாய் முப்பத்தி எட்டு கோடிக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டது நான்கு முறை டெண்டர் கோரியும் யாரும் முன்வரவில்லை இதுகுறித்து மயிலாடுதுறை எம்பி ராமலிங்கம் பூம்புகார் எம்எல்ஏ நிவேதா முருகன் மயிலாடுதுறை எம்எல்ஏ ராஜகுமார் ஆகியோர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் பேருந்து நிலையத்திற்கு வாங்கப்பட்ட இடத்தை பார்வையிட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட அறுபத்தி ஒரு பஞ்சாயத்துகளில் பசுமை வீடுகள் கழிவறைகள் நூறு நாள் வேலை திட்டம் தார்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் முடிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது இந்த நிலையில் மாவட்ட துணை ஆட்சியர் பிரதாப் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது பஞ்சாயத்துகளில் செயல்படும் ஊராட்சி செயலரிடம் முடிக்கப்படாத பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவிலில் சமூக நல மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் பெண்களுக்கு திருமண நிதி உதவியுடன் கூடிய தாலிக்கு தங்க மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் லலிதா கலந்து கொண்டு நானூற்று இருபத்தி ஏழு பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் மூன்று கோடியே பதிமூன்று லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு மதிப்பிலான திருமண நிதி உதவியுடன் கூடிய தாலிக்கு தங்க மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் இருபத்தி மூன்று நபர்களுக்கு தலா ரூபாய் இரண்டாயிரம் கொரோனா நிவாரண நிதி உதவியையும் வழங்கினார் கரூர் மாவட்டம் கேப்பேட்டை கிராமத்தில் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பாக கூட்டுப்பண்ணை திட்டத்தின் கீழ் குளித்தலை எம் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவினருக்கு இரண்டு பவர் டில்லர் ரொட்டவேட்டர் மாட்டுத் தீவன கட்டிங் மிஷின் வழங்கியதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரபுசங்கர் ஆய்வு செய்து விவசாயிகளிடையே பயன்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் அமைந்துள்ள காமராஜன் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் கட்டடங்களை விரிவுபடுத்தவும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வசதியை ஏற்படுத்தவும் செவிலியர்கள் மருத்துவர்கள் அதிகப்படுத்தவும் வலியுறுத்தி மருத்துவமனை முன் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை அடுத்த வெளிப்பாளையம் பப்ளிக் ஆபீஸ் சாலை பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து நாகை மாவட்ட போலீசார் அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர் அதில் ராஜா ரமேஷ் விஜயா ஆகிய மூன்று பேர் வீட்டில் நான்கு கிலோ கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் மூன்று பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி ரவுண்டானா பெங்களூர் சாலை சென்னை சாலை மற்றும் கார்னேஷன் திடல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்கள் தேநீர் கடைகள் பழச்சாறு கடைகள் ஆகியவற்றில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலர் வெங்கடாச்சலம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மற்றும் காலாவதியான தண்ணீர் பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த அலுவலர்கள் கடை உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தனா் 